ഞാൻ ഇന്ന് തനി നാടൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മത്തിക്കറിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു അരക്കിലോ മത്തി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ ഉഷ്ണം തക്കാളി ഒരു ചെറിയ സവാള ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നെല്ലിക്ക ഒന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചനെല്ലിക്കയേക്കാൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണക്ക നെല്ലിക്ക ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പച്ചനെല്ലിക്ക എടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് തന്നെ എടുത്താലും മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ മീനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം പിന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എരിവൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ എരിവൊക്കെ കൂടിപ്പോയാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഈ കറി ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് മസാല പിടിക്കാനായി മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മീൻ ഏകദേശം ഒന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് കറി തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ആദ്യമേ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് വെന്ത് അത് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചേർക്കുമ്പോൾ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കറിയിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എരിവും ഉപ്പൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാം എനിക്ക് അറിയൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിത് തുറന്ന് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കറി കുറച്ച് ഗ്രേവി അടിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കറിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ കുറുകി വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ കറി നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ കറിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഉലുവയും കൂടി വറുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെല്ലിക്കയും കുരുമുളകും അരച്ചുണ്ടാക്കിയ മത്തിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കറി പ്രസവിച്ച സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് പണ്ട് അമ്മ എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണക്ക നെല്ലിക്ക അരച്ചിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണക്ക നെല്ലിക്കയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ കുഞ്ഞുമത്തിയാണ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കമുള്ളനോ തിരണ്ടിയോ കൊണ്ടും ഇതേപോലെ കറി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്